சக்தியன் எப்படியும் ஏமாத்திட்டு இப்ப இங்க வந்து என்னையும் எப்படியாவது ஏமாத்த ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கல்ல எனிவேஸ் குல்முகரை கைக்குள்ள போட்டுக்கிறதுக்காக நீ பண்ண பிளான் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது சக்தியோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணது அவகிட்ட இருந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணது நீ பிளான் பண்ணது எல்லாமே கரெக்ட் தான் ஆனா அதை கையாண்ட விதம் ரொம்ப சீப்பா இருந்தது உன்னோட எண்ணங்கள் இவ்வளோ கீழ்த்தனமா இருக்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு ஆனா ஆச்சரியமா இல்ல உன்னோட கம்பெனியோட இந்த நிலைமையை பார்க்கும்போது உன்னோட எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் என்னன்னு ரொம்ப நல்லாவே தெரியுது ஓ அப்படி சக்தியோட பர்சனாலிட்டியை பார்த்து சூப்பரா இம்ப்ரெஸ் ஆயிருக்கு அவளோட முகத்துல இருக்கிற சாம பாத்துருக்க அதனால உன்னோட வார்த்தை ஜாலத்துல அவளை மயக்க இருக்க அப்படி நீ சக்தி கிட்ட பார்த்த மயக்கம் என்ன ஆனா என்னோட அழகான முகத்துக்கு முன்னாடி வார்த்தை ஈடுபடுது முகம் அழகா இருந்துட்டா அந்த மனசும் அழகா இருக்கும் அர்த்தம் கிடையாது அதுவும் ஒன்னு சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த விஷயத்த நான் இன்னும் அதிகமா நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் எனக்கு என்னமோ நீங்க வாழ்க்கையை முழுசா புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணலன்னு தோணுது மிஸ்டர் ஷாம் அதான் தண்ணீர்ல நீந்தும் போது கூட அதோட ஆழம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியல பிலாசபி பத்தி இல்லாம பிசினஸ் பத்தி பேசினா இப்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் மிஸ்டர் பிரகாஷ் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பணமும் பவரும் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கலாம் ஆனா எனக்கு அப்படி இல்ல இது எல்லாத்தையும் விட எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னோட பிரின்சிபல்ஸ் பேசுற பேச்செல்லாம் யோகியமா இருந்தா பேசுற ஆனா பண்ற வேலை எல்லாம் இன்னொருத்தரோட கம்பெனியை அவங்களுக்கு தெரியாம டேக் ஓவர் பண்றது சோ கால் உன்னோட பிரின்சிபல் பிரகாஷ் உன்னோட ஆசை தானே என்னோட ஆசை என்ன அந்த விஷயத்த நான் மட்டும்தான் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் உன்னை அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும் குல்மாவோட டேக் ஓவர் பண்ண நினைக்கிற மட்டமான பிரின்சிபல் இருக்கிற உனக்கு சக்தி மாதிரி ஒரு பொண்ணு வேணுமா சக்திக்கும் எனக்கும் இருக்கிற உறவு உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது மிஸ்டர் ஷா ஏன்னா மனுஷங்களுக்குள்ள இருக்கிற உறவுகளை புரிஞ்சுக்கிற தகுதி உங்களுக்கு இல்ல சக்திக்கும் எனக்கும் மத்தியில் இருக்கிற உறவு நம்பிக்கைங்கிற உறவு உன்ன மாதிரி யார் என்ன முயற்சி பண்ணாலும் அது உடையாது ஆனா இப்போதைக்கு நீ உன்னோட கம்பெனியை பத்தி மட்டும் யோசி ஓகே சக்தி சக்தி வீட்டுக்குள்ள வான் சொல்ல மாட்டியா சக்தி நான் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்காக வந்திருக்கேன் பிளீஸ் ஏதாவது பேசு ஒரே நாள்ல நீ என்கிட்ட பேசக்கூடாத அளவுக்கு நம்ம உறவு மாறி போயிடுச்சா சொல்லு இங்க பாரு சக்தி பிளீஸ் நான் சொல்றத கேளு இப்ப நடந்தது எல்லாமே என்னன்னு நான் உனக்கு புரியுது பிரகாஷ் எதுக்காக என்கிட்ட அப்படி நடந்துகிட்டாபத்துக்காக வா உன்னால எப்படி அப்படி செய்ய முடிஞ்சது அந்த சின்ன பையன் ரோஹித்த அந்த அப்பாவே பையனை உன்னோட இந்த சுயநலமான பிளானிங்ல யூஸ் பண்ணிருக்க அடையணுங்கிறதுக்காக <laughs> 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 உண்மையானவனா 
तुम्हें <laughs> आसपिया Even now, Mr. Prakash, a very successful businessman, company a banker do, worker do, you know. Apapo, take over, put up, no. Inga par shakti, world ke liye yadadu bunna narak dena. अभी मन 
ஒருத்தர் <laughs> உறவங்களுக்கு <laughs> இது புடிச்சிருக்கிறவங்க தான் குடும்பம் அந்த குடும்பங்கிறது தான் நீ நான் பாட்டி பிரகாஷ் பாய் சொல்ல வந்தியா இல்ல சியூ லெட்டர்னு சொல்ல வந்த நான் எப்பவுமே இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஒரு வேளை நான் சிரிக்க மறந்துட்டாலும் நீ தான் இருக்கல்ல இன்னும் சிரிக்க வைக்க நட்புன்னு வந்தா நோ கணக்கு வழக்கு ஓகே ப்ராமிஸ் ப்ராமிஸ் உங்க மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குல்ல என்னடா சொல்ற எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு சக்தி ஆக்காமல லவ் தானே ஒருவேளை பிரகாஷ் சக்திய கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டானா அவ மறுபடியும் குல்மோகர் விட்டுட்டு போயிடுவான் அவ நிச்சயமா அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க கேரண்டியும் இல்லையே என்ன அவனும் உன மாதிரி பிசினஸ் மேன் அதனாலதான் அவ்வளவு சுலபமா சக்திய அவன் மலையில விழ வச்சுக்கிட்டான் சக்தி ரொம்ப ஜீனியஸ் ஆனா சில சமயங்கள்ல ஜீனியஸ் ஆளுங்களும் மோசம் போறது காதல்ல தான் ஷியாம் இப்ப நம்ம சக்தியோட லவ் லைட் மேல மட்டும் இல்ல அத பிசினஸ் மேனோட பிளான் மேலயும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் ராஜ் சக்தி இன்னும் திரும்ப வரல அப்படின்னா பிரகாஷ் அவனோட வார்த்தை ஜாலத்தால சக்தியை கன்வின்ஸ் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா அவன் குல்மோகரை டேக் ஓவர் பண்ற பிளான டிராப் பண்ணிருக்கணும் அப்பதான சக்திக்கு முன்னாடி அவன் தன்னை நல்லவனா காமிச்சுக்க முடியும் ராஜ் ஒருவேளை இன்னைக்கு சக்தி திரும்ப வரலனா பிரகாஷ் இதுல இருந்து வெளியே போன மாதிரி பிரகாஷ் மட்டும் இல்ல சக்தி கூட ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் குல்மோகருக்கு குட் பை சொன்ன மாதிரி தான் ஒருவேளை சக்தி வந்துட்டானா அதுக்கு அர்த்தம் பிரகாஷ் அவகிட்ட எதை பத்தியும் பேசல அதாவது அவன் குல்மோகரை கண்டிப்பா டேக் ஓவர் பண்ணுவான்னு அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுல எது நடந்தாலும் நாம தூக்கில தொங்கறதுல இருந்து யாராலையும் நம்மளை காப்பாத்த முடியாது கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் இருக்கு ராஜ் சூப்பர் சூப்பர் ஒருவேளை நம்ம பிரகாஷ கை கழுவ நினைச்சா அப்ப சக்தியை இழக்க வேண்டியது வரும் ஒருவேளை சக்தி திரும்பி வந்துட்டா நாம குல்மோகரை இழக்க வேண்டியது இருக்கும் என்ன கொடுமை ராஜது நாம நம்மளோட அழிவு காலத்துக்காக ரூம் போட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எனிவே இன்னும் ஒன் அவர்ல போட் பீட்டிங் இருக்கு டெசிஷன் என்னங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடும் ஏமா சக்தி இந்த முடிச்ச கொஞ்சம் அவத்து கூட அன்னைக்கு கல்யாணத்துக்கு கட்டிட்டு போனேன் அவக்கவே முடியல பாரு முடியலப்பா 
ஃபார்முலாஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்குப்பா ஆனால் கால்குலேஷனில் தான் நான் எப்போவுமே தப்பு பண்ணிடுறேன் இங்கே பாருமா எக்ஸாம் மேத்ஸாக இருந்தாலும் வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் நம்ம மனசுக்கு தோணதை நம்ம எழுதுறோம்னா தப்பு நடக்க தான் செய்யும் ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் எந்த ஒரு எக்ஸாமா இருந்தாலும் என்னோட குயின் விக்டோரியாவால அதை வெற்றிகரமா எழுதி முடிக்க முடியும் நீங்க எதுக்காக பையனை குயின் விக்டோரியான் சொல்றீங்க இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு முட்டாள் ஒரு ஏமாளி இங்க பாரு சக்தி வைரம் கூட சில பேருக்கு கண்ணாடி மாதிரி தான் தெரியும் இந்த வாழ்க்கைங்கிற எக்ஸாம் என்ன பாஸ் பண்ண வேணாப்பா ஆ கண்டிப்பாமா எனக்கு அதுல சந்தேகமே இல்ல அத பத்தின ரகசியம் எனக்கு ஒண்ணு தெரியும் சொல்ல உனக்கு குழப்பிபிகேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா ஏதாவது கேள்விக்கு என் மூளைக்கு பதில் தெரியலனா எதையாவது எழுதி நான் குழப்பி விட்டுருவேன் அப்படி ஒரு குழப்பத்துல தான் எனக்கும் உங்க அம்மாவுக்கும் கல்யாணமே ஆச்சு அப்படின்னா சொல்றேன் கேளு நான் பார்த்த எல்லா பொண்ணுகளும் என்ன வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க நான் கடுப்பாயிட்டேன் உடனே எங்க அம்மாட்ட அம்மா நீ யார சொன்னாலும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு அந்த குழப்பத்துல தான் நான் உங்க அம்மா கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் மல்லிகா போர்ட் மீட்டிங்ல என்னோட ஒரு கேஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ண அப்படின்னா அப்படின்னா <laughs> ஒருவேளை குல்மோர்ல எல்லாமே லாயல்டி படி நடந்திருந்தா இன்னைக்கு நமக்கு இந்த நிலைமையே வந்திருக்காது நீ ஓன் வேலையை பத்தி பேசிட்டு இருக்க நாளைக்கு நானே ஏன் வேலைக்காக அந்த பிரகாஷ் கிட்ட தான் போய் நிக்கணுமோ என்னமோ யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன வேணா நடக்கலாம் என் பயோடேட்டாவை செலக்ட் பண்ற இடத்துல அந்த சக்தி கூட இருக்கலாம் ஹூ நோஸ் அந்த பிரகாஷ் நாளைக்கு சக்தியை கூட குல்மோருடைய சேர்மனா ஆக்கலாம் இல்ல மல்லிகா நாம ஏதாவது பண்ணி இதை தடுத்து நிறுத்தி ஆகணும் ஒரு <laughs> இங்க இருக்கிற யாருக்குமே தெரியாது மல்லிகா ஒருவேளை ஷியாம் குல்மோரோட பாஸா கண்டினியூ பண்ணாருன்னா அவர் இந்த சக்திய சீட்டிங் சார்ஜஸ்ல வெளியே தொடர்த்திடலாம் அதுக்கப்புறம் ஷியாம் பாஸ் அப்புறம் நான் அவரோட செக்ரட்டரி ஹவு கூல் இஸ் தட் நான் போயிட்டு ஃபோன் பண்றே பாட்டி இங்க பாரு தைரியமா போயிட்டு வா நான் ஈவினிங் சீக்கிரம் வந்துடுவேன் அம்மா கிட்ட சொல்லிடுங்க பை பாட்டி சரி கான்ட்ராக்ட் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருக்கும் நீ இந்த ரெண்டு வருஷத்துல வேற எந்த ஃபேஷன் ஹவுஸோடையும் தொடர்பு வச்சுக்க கூடாது அடுத்த போர்டு மீட்டிங் நீ வந்தா நல்லா இருக்கும் எனக்கு தோணுது சக்தி
இந்த மீட்டிங் இப்ப எதுக்காக நடக்குதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா நான் ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ஃபர்மேஷனை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க தான் இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணேன் இன்ஃபேக்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லா போர்ட் மெம்பர்ஸ்க்கும் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போறேன் நான் எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸையும் இன்னைக்கு கூப்பிடலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா ஆனா அப்படி பண்ணா அரவிந்த் ஃபீல் பண்ணுவானு தோணுச்சு இந்த ஆஃபீஸ்ல அரவிந்த்கு கொஞ்சம் மரியாதை இருக்குல்ல என்னோட மரியாதையை விட்டு ஷா குல்மோகரோட மரியாதை பத்தி யோசி எங்களுக்கு மிச்சம் வச்சாதானோகர் வேற யாருக்கோ தாரா பாக்கலாம் நினைச்சி வாட் நீங்க என்ன பேசுறீங்க என்ன நடக்குதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா கண்டிப்பா நான் நான் அந்த சீட்டை பத்தி யோசிக்க தான் செய்யறேன் ஆனா நீ அந்த சீட்டை திருட்டுத்தனமா என்கிட்ட இருந்து பறிக்க பாக்குறியே அந்த சீட்டுக்கு ஆசைப்பட்டு தான் நீ எங்க யாருக்கும் தெரியாம முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு ஆள் கிட்ட டீல் பேசிருக்க குல்மோகர விக்கிறதுக்கு இந்த சக்தி எங்க போயிட்டா இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் அவதான் இதுக்கெல்லாம் அவ பதில் சொல்லி ஆகணும் யாரும் இல்லை